Karibu sana katika sehemu hii ya arobaini sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu nzuri itwayo mwanafunzi mchawi. Mtunzi na mwandishi wa simulizi ni bwana Raja Saidi anayepatikana kwa simu nambari 0756 92 na kusimulia kwako na mimi Felix Mwenda naipatikana kwa simu nambari 0766 Sehemu ya 39 tulisha pale ambapo Dorin alikuwa ameshafika kwa kina Edi je nini kitaendelea kwa hayo pamoja na mengine mengi basi karibu sana katika sehemu hii ya mwisho kabisa ya 40 Edi alisimama kwa muda huko akiyashangaa yote yaliyokuwa yanaendelea pale nje. Yalikuwa yanashangaa sana Edi. Yalikuwa yanashangaa sana na alishindwa kuamini kama kinachoendelea pale kilikuwa ni kweli ndani yake au ilikuwa ni ndoto. Alifikisha macho yake na kisha akatazama tena. Safari hii macho yake ilitoa moja kwa moja kwa Dorin aliyekuwa amepiga magoti mbele yake huko akiwa analia kwa uchungu na majuto mengi. Jamba ni same sana Edi kwa kufanyia ukatili huu. Jamba ni same sana. Nimekuteisa sana wewe na familia yako. Jamba ni same sana Edi. Jamba ni same sana Edi tafadhali. Galizikomza duri ni kwa kiwa nalia kwa uchungu hali iliyodhihirisha majuto aliyokuwa nayo moyoni mwake. Duri nalikuwa naomba msamaha kwa uchungu sana. Nalikuwa nalia duri. Hata hivyo Edi hakuweza kabisa kuzungumza chochote ziende kumtazama Dorin kwa asila huko machozi yakimtiririka machoni mwake. Nilikuwa namtazama kwa asira sana. Dali umanisha macho yake kwa asila huko akitamani kuiondoa roho ya Dorin kwa sababu mateso aliyompa maisha ni mwake ilikuwa ni vigumu sana kusaulika. Mateso aliyokuwa mempa yalijaa fedha na aibu sio sitirika. Machozi yalimshuka taratibu machoni mwake na huko akiwa na mtazama Dori. Naomba nisamee sana Edi ili adhabu na yupata ipungueo lao kidogo. Nisamee dateseka Edi, dateseka. Dori nalizidi kumsi Edi lakini maneno yale ilikuwa ni kama kujilisha upepo kwa sababu Edi akukubali kabisa msamao wake. Na kukubali. Edi akua tayari kabisa kumsamee Dori ni kwa wakati ule. Wanawake waliokuepo katika eneo lile walijisikia vibaya sana kuona wanawake wenzao wako uchu wa mnyama. Dalijisikia vibaya sana. Wakatoa kaka zao na kuwapa kina Dorini wazivae. Lakini hata hivyo ilikuwa ni vigumu sana kwa kina Dorini kupokea kanga zile kwa sababu maumivu yalikuwa ni makali mno kwenye mili yao. Maumivu yalikuwa makali mno na kila mara walihisi moto ukiwa wakia katika gozi zao. Na ikabidi wanawake wale wafunike kwa ulazima ili wajisitili. Ghafla mwili wa Maimuna ukaanza kubadilika na kuwa mweusi kama mkaa. Akajiviringa viringa kama nyoka sakafuni kwa kitu wa mlio kama mbuzi na kisha katoeka mbele ya macho ya watu. Yalitoeka Maimuna. Maimuna alitoeka. Watu waliogopa sana. Na baadhi ya watu walijikaza kisabuni na kuendelea kubaki pale. Huku wengine wakikimbia sana kuondoka katika eneo lile. Walikimbia. Ndio lina libaki pale huko akiendelea kumsi sana Edi msamee. Lakini Edi alikuwa na moyo mgumu sana wa kumsamehe kiumbe yule. Na kuwa tayari kabisa kumsamehe. Na ustahili kabisa kuishi Dorini. Kufuatu. Dalisikika Edi kwa sauti iliyojaa hasira. Kweli kabisa. Dafu huyo Afe, tumuwe huyo walisikika watu wakizungumza waliokuwa ipo katika eneo lile. Nitakufa ndio Edi, lakini naomba unisamee. Najua nimekosea sana Edi. Msitaki nife kabla hujanisamee. Nalizungumza Dori. Kama teso lionipa, siwezi kabisa kabisa kusamee. Umenitaisa sana Dori. Na siju nani aliyekuwa dabisha namna hii na kukudhalisha hivi. Dami nifurahisha sana. Alizungumza Edi kwani ya kujua lolote linaloendelea kwamba Doris ndiye aliyefanya yote. Ya kujua Edi. 
Edi ya kujua kabisa kwa mba Doris ndi ya likuwa merudi kulipa kisasi Na kujua kabisa Edi Na kwa jinsi olivu nifanya Bema siwezi kabisa kumamine mwanamke Na hapa siwezi kumamine mwanamke Tena alisiku mzaidi Lekina kuna sauti ka mnungoneza katika masikio yake Usiseme hivu Edi Ni amini mimi Edi alishituka sana Taka angaza macho yake huko na kule pasipo kuona mtu aliyekuwa anamnonganiza. Na kuona. Na kuona kabisa mtu aliyekuwa anamnonganiza na sauti ile haikuwa ngeni kabisa masikioni mwake. Lakini alishindwa kujua ilikuwa ni ya nani. Alishindwa hili. Dakata fakali kwa muda na kisha kaipotezea kabisa sauti ile na kuendelea kumtazama ndo lakini gorini. Dedi utaki kunisamee. Dali uliza dori ni kwa sauti ya pole. Dedi ya katafakari kidogo. Naka gundua kutomsamei binadamu inza hake ni kosa kubwa. Kwa sabu watayepi ya wana tenda thambi nyingi na mungu wana msamei. Jime kusamei dori ni. Lakini kamwe situweza kabisa kusau. Wakati ya kizugu mzavile, gafla aja ndogo ili mbana sana edi. Haku yilewa kabisa alile. Kwa sabu tango semo zake za silizi ondolewe. Hakuwa hii kabisa kubana na aja ndogo hata mara moja Hakuwa hii kabisa kubana na aja ndogo hata mara moja Daidi alijisanga sana Dali umu kukimbia na kuenda msalani kuona kama ngeweza kutuwa mkojo Yalipofika chooni yalishusha kidogo sulali yake na bila kutarajia kakuta semu mzake zote za sili zikiwa zimerudi Edi ya kuwa mine kabisa machi yake Haka taka kujia kisha kama kweli zinafanya kazi Taka kujua na kweli mkoja ukatoka. Edi ya lifanikuwa kukoja wako mara ya kwanza kabisa. Mungu wangu. Bwana siyamini. Alizikumza Edi kwa mshangao na fraha ya ajabu. Edi ya kajikuta na rukaruka kule chooni kwa fraha. Gafla kaisi kuna mtu nyuma yake. Edi ya kageuka araka na bila kutarajia. Haka kutana na uso ulio jataba Samu wa Doris. Dali kutana na Doris Dedi mpenzu wangu na kupenda sana Na kupenda Na hayote ni mifanya kwa jili yako Na hayote ni mifanya kwa jili yako ili uone tamani yangu kwa ko Darudia tena Daumba ni amini Na kupenda sana Edi Alizigumza Doris Edi alibaki kimi ya kiwa metuwa macho kwa mshangao Wee We ni jini Dorisi We ni jini Ali uliza edi Dapana edi Tasa mefikaji hapo Sina ni ambaya Ni itakatu ni kusaidia kwa tatizo lako Dele zikumza Dorisi Dashukuru sana Dorisi Dele zikumza edi na kisha kumkumbatia Dorisi bila oga Una nipenda edi Dali uliza Doris Na kupenda sana Na kupenda Dali zikumza edi na kisha kwa kutanisha midumo yao na kupea na mabuso Blecha ya kwa mba Doris elifa mfika kwa mba kufanya vile likuwa nikosa kubwa sana kwa mesa Lekini ya kujali Kwa sabu upendo wake wote ulikuwa ni kwa edi Upendo wake wote ulikuwa kwa edi Dalikuwa na mpenda kufita kiasi. Wendi oma na ume wa maisha yangu hidi. Tangu na mekutana na wewe siku ya kwanza. Na uka niambia unanipenda. Siku tamani kabisa uniache. Data kwa siku demonja siku tamani. Yali siku mzadori siku sauti ulio jahuba. Na kupenda pia Doris. We ni mwana mkepeke ulio kwenye ndoto zangu. Na kupenda sana. Dali siku mzadori. Da sante sana edi Ntakuja wakati mungine Dali zikumza Doris na gafla kapotea Dali dali shituka sana Dali shituka sana edi Doris Doris Dosi hache kuja Dali zikumza edi kwa sauti Lakini Doris ilikuwa mesha ondo kazake Edi alitoka nje aki wanafura sana Alitamani sana hata kumunyesha kila mtu semu zake za sili ili ya jue kwa mba nazo. Nalipofika pali nje, 
Dele kutadori na nafuja damu sana kwa sabu wana inchu wali shanza kumtupia mawe. Dele kwa wame shanza kumpiga. Polisi wali kwa wame shafika taali ene ulile. Na kisho kamchukua dorini ili ya siweze kuumizwa zaidi. Kwa mbali ya ulilika na dorisi ya kimtazama dorini na kumambia kwa mba yeye ndi ya liyefanya leote. Lekini ya lipokuwa kizikumza na kuna kabisa mtio yote ya liyokuwa na muona zaidi ya dorini na edi. Na kuna. Dori na lichukuliwa na gari ya polisi na kisha kupileko usipitali ili ya katibiwa majira yake. Lakini ya taivo watu wengu walifika mpaka usipitali ingawa hao kurusi wa kuingia mlendani. Dori na lianza kusaidiwa na madaktari na bada ya kufungwa majira yake aliwaomba kitu madaktari. Aliwaomba kitu. Kabla sijafu na umba mniti ya mchungaji pamoja na wandishu wa bari. Yali siku mzado urini kwa sauti ndogo ili usikika kwa shida Badu wa huko vizuri Unataki wa kupumzika Yali siku mzado daktari mmoja Tafadhari sana doktor Mtajita editu Bikini cha kwanza nataka ni kutane na hawa watu kabla sijafu Yali sitiza dorini Yunataka kuambia nini Kwanza nataka ni tubu. Daka ni chapili nataka ni wambie watu sile nzito kuhusu masho yangu. Alizi kumzado urini na kuafanya ule madaktali wa shawishike na kufanya kama olivu kuwa meambiwa. Ali ito wa mchungaji wa kanisa fulani na kisha waka ito wa wandishu wa bali wa vitu vyote vya TV pamoja na radio ilu waweze kurekodi kile lichukua nataka kuzi kumzado urini. Watu walikuwa na hamu sana kusikia kila lichotaka kuzikumza dorini. Balikuwa na hamu sana wote. Na wakati ule ule tarifa za kilicho mtokea dorini. Mzili kwa tayari zimesha samba nchi zima kupitia vyombo vya bari na mitandao ya kijamii. Nam. Na hundi umuisho kabisa kabisa wa simulizi yetu nzuri ito ayo mwanafunzi mchawi. Asante sana kukwa nami kutika semu ya kwanza. Hadi semu hii ya mwisho sehemu ya arubaini ya simulizi hii nzuri ito ayo mwanafunzi mchawi. Je, ni kitu gano mejifunza kupitia mkasa huu. Kwa maoni na ushauri, usisite kunitumia meseji ya ukunipigia mimi Felix Mwenda kwa simu nambari 0776-47. Arubana nane hamsini na saba Asante tukutane karika simulizi zijazo Hapa hapa simulizi meksi